ഹലോ വെൽക്കം ടു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മലയാളം ഇന്ന് ഞാൻ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് സാപ്പിളിൻ്റെ ഡിസ്ക്ലോഷർ ഫോർ മെൻ എന്ന പെർഫ്യൂം ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ഊടെ ടോയ്ലറ്റ് വേഷനിൽ പെട്ടതാണ് ഈ പെർഫ്യൂമിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഡിയോർ ഫാർ ആൻഡ് ഹീറ്റ് പെർഫ്യൂമിൻ്റെ ഒരു കോപ്പിയാണ് ഇപ്പോൾ ഡിയോർ ഫാർ ആൻഡ് ഹീറ്റ് അത്യാവശ്യം വളരെ എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പെർഫ്യൂമാണ് ഏതാണ്ട് ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസിൻ്റെ മേലേക്ക് പ്രൈസ് വരുന്നതാണ് ഇത് നമുക്ക് സാപ്പിൾ ഡിസ്ക്ലോഷർ നമുക്ക് എണ്ണൂറ് രൂപക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് മാർക്കറ്റിൽ ഇത് പക്ഷേ ഇന്ത്യൻ പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് യു എ ഐ പ്രോഡക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇതിന് ഡയറക്റ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇത് സാധാരണ ഷോപ്പ് ആളുകൾ ഇത് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാ ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ പെർഫ്യൂമ് ബോക്സ് പാക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല പാക്കിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരാൾക്ക് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാനൊക്കെ പറ്റിയ രീതിയിലുള്ള പാക്കിംഗ് ഒക്കെ ഇതിനുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും പാക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ വെക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഇതാണ് ഡിസ്ക്ലോഷർ ഗ്രീൻ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വൈറ്റ് ഞാൻ കുറച്ച് മുന്നേ ഒരു വേറൊരു വീഡിയോയിൽ റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡിസ്ക്ലോഷർ ഗ്രീൻ പെർഫ്യൂമിൻ്റെ കളർ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് കളറൊന്നുമില്ല ഒരു ലൈറ്റ് യെല്ലോ കളർ പോലെയാണ് ഉള്ളത് ബോട്ടിലിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബോട്ടിൽ നല്ല ഹെവിയാണ് അത് നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ട് ഈ ബോട്ടിൽ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ പെർഫ്യൂം ആണെങ്കിലും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാംസിൻ്റെ ഒക്കെ അടുത്ത് വെയിറ്റ് ഉണ്ട് അത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ബോട്ടിൽ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ബോട്ടിലാണ് പിന്നെ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ മെക്കാനിസം ഒക്കെ അതൊക്കെ കാണാൻ നല്ല ഒരു ഫിനിഷിങ് ഉള്ള നല്ലൊരു ഭംഗിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ സാപ്പിൽ നിന്നും ബ്രാൻഡിങ് ഒക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ ഈ പ്രോഡക്റ്റിനെ കാണാനില്ല ചില പ്രോഡക്റ്റുകൾ ഇവിടെ സാപ്പിൽ നിന്നൊക്കെ എഴുതാറുണ്ട് ഓക്കെ ഏതാണ് സാപ്പിൾ ഡിസ്ക്ലോഷർ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫ്രാഗ്രൻസിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് നോട്ടായിട്ട് വരുന്നത് ടോപ്പ് നോട്ടായിട്ട് വരുന്നത് ഒരു സിട്രസി ഫ്രാഗ്രൻസ് ആണ് കുറച്ചൊരു സിട്രസി ആയിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് നോട്ട്സ് വരുന്നത് അതിൽ എന്താണ് ഒരു ലെമണിൻ്റെയും മറ്റ് വേറെ ഒരു അങ്ങനത്തെ ഒരു ഓറഞ്ചിൻ്റെ എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന ഒരു ഫ്രാഗ്രൻസ് ആണ് വരിക പിന്നെ മിഡിൽ നോട്ടായിട്ടുള്ളത് വൂഡി നോട്ട്സ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ ഏതാണ് എന്നുള്ളത് അവർ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ബേസ് നോട്ട് മസ്ക് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് മൂന്ന് ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രാഗ്രൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് അടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ അടിക്കുമ്പോൾ ഇത് എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോളണമെന്നില്ല ഞാനും ഫസ്റ്റ് ഇത് യൂസ് ചെയ്ത സമയത്ത് എനിക്ക് അത് അത്ര അങ്ങോട്ട് ഇഷ്ടമായില്ല കാരണം അതിൻ്റെ ഇതൊരു സിട്രസി അങ്ങനെ പക്കാ സിട്രസി ഒന്നുമല്ല കുറച്ചൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അടിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ഇതിലിപ്പോൾ എന്തോ ഒരു പ്രത്യേകത എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു തോന്നൽ തോന്നി അപ്പോൾ പക്ഷേ പിന്നീട് ആ ടോപ്പ് നോട്ട് ഫെയ്ഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉള്ള രണ്ട് ഫ്രാഗ്രൻസുകൾ ഉണ്ടാവും വൂഡി അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മസ്ക്കും വരുന്നത് ടോപ്പ് നോട്ടും ബേസ് നോട്ടും സോറി മിഡിൽ നോട്ടും ബേസ് നോട്ടും അത് രണ്ടും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള നല്ല ഒരു ഒരു മാൻലി ഒരു ലക്ഷറി ഒരു ഒരു ഫീൽ കിട്ടുന്ന ഒരു പെർ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഫ്രാഗ്രൻസ് ആണ് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഇത് ആക്ച്വലി എൻ്റെ അനിയൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ സാപ്പിൾ ഡ്രൈവ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് അവൻ അവന് ഞാൻ ഇത് കൊടുത്തതാണ് അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ സിസ്റ്റർ വന്നപ്പോൾ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് കിട്ടിയതാണ് രണ്ടാൾക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ എനിക്ക് റേവ് മതി റേവ് ഡിയോർ സവാഷിൻ്റെ കോപ്പിയാണ് അപ്പോൾ സെയിം റേറ്റിലുള്ളൊരു സാധനം അവന് വാങ്ങിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഡിസ്ക്ലോഷർ ഇങ്ങനെ ഡിയോർ ഫാർ ആൻഡ് ഹീറ്റിൻ്റെ കോപ്പിയാണ് നിനക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു പിന്നെ നാട്ടിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് ഇത് ഫാർ ആൻഡ് ഹീറ്റ് എൻ്റെ സിസ്റ്ററിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് അപ്പോൾ അതും ഇതും തമ്മിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ രണ്ടും ഒരേ ഫ്രാഗ്രൻസ് കിട്ടുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ ഫ്രാഗ്രൻറ്റിക്ക വെബ്സൈറ്റിൽ കയറി നോക്കുമ്പോൾ അതിലും ആളുകൾ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സാപ്പിൾ ഡിസ്ക്ലോഷർ ഗ്രീന് ഡി ഡിയോർ ഫാർ ആൻഡ് ഹീറ്റിൻ്റെ എന്താണ് കോപ്പിയാണെന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിച്ച പോലെ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫ്രാഗ്രൻസ് പെർഫോമൻസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഫസ്റ്റ് അടിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഫ്രാഗ്രൻസ് ചിലപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുള്ളതൊന്നുമില്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പക്ഷേ അത് കഴിഞ്
അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള എന്താ പറയുക ഇഷ്യൂസ് ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഈസി ആയിട്ട് നമ്മളെ ശരീരത്തിൽ അടിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഒരു മൂന്നോ നാലോ സ്പ്രേ ചെയ്തിട്ട് നിന്നാൽ ഒരു ആറ് മണിക്കൂർ വരെ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് ആയിരം രൂപക്ക് താഴെയുള്ള പെർഫ്യൂംസ് ഏതാ നല്ലത് എന്നൊക്കെയുള്ളത് അപ്പോൾ ആയിരം രൂപക്ക് താഴെയുള്ള പെർഫ്യൂംസിൽ ഇത് നമുക്ക് നാട്ടിൽ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇത് വാങ്ങിക്കാം ഇത് ആമസോണിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് സാപ്പിൽ എന്തായാലും സാപ്പിലിന് വേറൊരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഇറങ്ങും എന്ന് തോന്നുന്നില്ല കാരണം സാപ്പിൽ ഓൾറെഡി എന്താ പറയുക അവർ കോപ്പി ചെയ്ത് ഇറക്കുന്നതാണ് വേറെ പ്രോഡക്റ്റുകളുടെ കോപ്പിയാണ് അവർ ഇറക്കാറുള്ളത് ഇനി ഒരു കോപ്പിക്ക് വേറൊരു കോപ്പി ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അത് ഞാൻ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ പൊതുവേ സാപ്പിലിൻ്റെ പെർഫ്യൂംസൊക്കെ ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളതൊക്കെ ഒറിജിനൽ തന്നെയാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് ആമസോണിൽ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ആമസോണിൽ നിന്ന് എല്ലാ പെർഫ്യൂംസും വാങ്ങിക്കരുത് വില കൂടിയതൊന്നും വാങ്ങിക്കരുത് കാരണം നമ്മളെ സി കെ എലിസബത്ത് ആഡന് ഡേവിഡ് ഓഫ് പേക്ക റബാന അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊന്നും ആമസോണിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കരുത് അതൊക്കെ റെപ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള വേറെ വെബ്സൈറ്റുകളിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോറുകളിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുക ഇപ്പോൾ സെൻട്രലിൽ കിട്ടാറുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഫ്യൂച്ചർ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ബാംഗ്ലൂർ സെൻട്രലൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ ഉള്ള അതിലുണ്ടാവും പിന്നെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ വാങ്ങിക്കാം ഇതുപോലത്തെ പെർഫ്യൂംസ് നമുക്ക് എന്താ പറയുക ആമസോണിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് വാങ്ങിക്കുന്നതിന് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ഈ പെർഫ്യൂമിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് പിന്നെ ഇത് വാങ്ങിക്കാനുള്ള ലിങ്കും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ എവിടെയും കണ്ടിട്ടില്ല പിന്നെ ആമസോണിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ ഉണ്ടാവും പിന്നെ സ്നാപ് ഡീലിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കരുത് സ്നാപ് ഡീലത്തെ എന്താണ് അതിൻ എന്താ പറയുക പല ആളുകളും അതിന് കംപ്ലയിൻസ് പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അവരുടെ സർവീസ് മോശമാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു റിസ്ക് എടുക്കേണ്ട സ്നാപ് സ്നാപ് ഡീലിനായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്ലിപ്കാർട്ടാണ് നല്ലത് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിനായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആമസോണാണ് നല്ലത് ആ അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കാറ്റഗറൈസേഷൻ ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വിശ്വാസമുള്ളത് എന്ന് വാങ്ങിക്കുക വാങ്ങിക്കുന്ന ആളുകൾ പിന്നെ ഡിയോർ ഫയർ ആൻഡ് ഹീറ്റിൻ്റെ ഫ്രാഗ്രൻസ് ആയിട്ട് വളരെയധികം ബന്ധമുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയാൻ കാരണം ഫയർ ആൻഡ് ഹീറ്റും എൻ്റെ വീട്ടിലെ സിസ്റ്ററിൻ്റെ കയ്യിലുള്ളതുകൊണ്ട് എന്താ പറയുക അത് കൺഫേം ചെയ്യുന്നത് അതുമായി ബന്ധമുണ്ട് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ഡിസ്ക്ലോഷറിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഡിസ്ക്ലോഷർ ഫോർ മെൻ ഇത് ഗ്രീൻ കളർ ആണ് ഡിസ്ക്ലോഷർ ഫോർ മെൻ വൈറ്റ് കളർ ലാക്വസ്റ്റ് വൈറ്റിൻ്റെ കോപ്പിയാണ് അത് ഞാൻ വേറെ ഒരു റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതും ഒരു ലക്ഷുറിയസ് ഫീലാണ് പക്ഷേ അതൊരു കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു ഒരു എന്താണ് ഒരു വൂഡി ലക്ഷറി ആയിട്ടാണൊക്കെ തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഇതങ്ങനെയല്ല ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് അടിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒരു ഫ്രഷ്നെസ് ആണ് വരുന്നത് അതാണ് ആ സിട്രസി ടോപ്പ് നോട്ട് അവർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ഡീറ്റെയിൽസ് പിന്നെ ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഒരു അഞ്ച് ആറ് മണിക്കൂറൊക്കെ നിൽക്കും അതിലും കൂടുതൽ നിൽക്കില്ല കാരണം എട്ട് മണിക്കൂർ പത്ത് മണിക്കൂറൊന്നും നിൽക്കില്ല കാരണം ഇത് കൂടെ ടോയ്ലറ്റ് വേഷനാണ് കൂടെ പെർഫ്യൂം അല്ല ഇവർ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കൂടെ ടോയ്ലറ്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇത് വാങ്ങിച്ചിട്ട് പിന്നെ എട്ട് മണിക്കൂർ നിന്നില്ല പത്ത് മണിക്കൂർ നിന്നില്ല എന്നൊന്നും പറയരുത് കാരണം ഇതിൽ പെർഫ്യൂം കണ്ടൻറ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ മറ്റത് മുപ്പത് ശതമാനമൊക്കെ പെർഫ്യൂം കണ്ടൻറ്റ് ഉള്ള സാധനങ്ങളാണ് നമ്മൾ കൂടെ പെർഫ്യൂം എന്ന് വിളിക്കുന്നതും അതല്ലെങ്കിൽ എട്ട് ഒമ്പത് മണിക്കൂറൊക്കെ എന്താണ് നിൽക്കുന്നത് പക്ഷെ അത്തരം പെർഫ്യൂംസിൻ്റെ എന്താ ഫ്രാഗ്രൻസ് കുറച്ച് സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും ഇതൊക്കെ ഈ ഒരു ലക്ഷുറിയസ് ഫീലുള്ള ഫ്രാഗ്രൻസുകളൊക്കെ ഒരല്പം മൈൽഡ് ആയിരിക്കും കാരണം നമ്മൾ പെർഫ്യൂം അടിച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവന് അതൊരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആവരുത് എന്നുള്ള ഒരു ഒരു സാ ഒരു കാര്യം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ഒരല്പം മൈൽഡ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷുറിയസ് എന്താ പറയുക ഒരു കുറച്ചൊരു മസ്കി അല്ലെങ്കിൽ വൂടിയൊക്കെ ആയിട്ട് അവർ ഇത് സാധാരണ ഡിസ് പെർഫ്യൂം അവർ ഡിസൈൻ ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് സാപ്പിൾ ഡിസ്ക്ലോഷർ ഫോർ മെന്നിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അത് ഡിസ്ക്ലോഷർ ഫോർ മെൻ ഗ്രീൻ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വിശ്വസിച്ച് വാങ്ങാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു പെർഫ്യൂം ആണ് പിന്നെ ഒരു ലക്ഷുറി ബ്രാൻഡ് ലക്ഷുറിയസ് ബ്രാൻഡായ ഡിയോറിൻ്റെ കോപ്പിയാണ് ഡിയോർ സവാഷ് അല്ല ഡിയോർ ഫാര ഹീറ്റിൻ്റെ കോപ്പി